Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver no programa de hoje, Defesa Civil e Força Voluntária atendem 15 chamados após temporal que atingiu a região do Alto Uruguai. E também, homem é preso por tráfico de drogas no bairro São Vicente de Paulo, aqui em Erechim. Na agricultura, a colheita da soja está acontecendo, mas os produtores do estado já sabem que o prejuízo deve ser grande. Mais da metade da produção está sendo perdida, segundo dos agricultores. E claro, nós vamos falar mais sobre o programa Investe Mais Erechim, lançado ontem à noite pela Prefeitura aqui de Erechim, que vai beneficiar diversos setores. Essas e outras notícias você vê a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Muito boa tarde, meu amigo. Boa tarde, minha amiga. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência, você que nos acompanha de segunda a sexta-feira com as notícias aqui de Erechim e do Alto Uruguai Gaúcho. E a gente começa falando para você que a Defesa Civil e a Força Voluntária do Alto Uruguai acabaram atendendo 15, é, real, tem 15 chamados hein? É, durante o temporal que atingiu Erechim e o Alto Uruguai Gaúcho na manhã de ontem. Olha, muita gente ficou assustada com a situação. Veja. A Defesa Civil de Erechim e a Força Voluntária do Alto Uruguai Gaúcho realizaram 15 atendimentos depois da forte chuva que atingiu a cidade no início da manhã desta quarta-feira. As ocorrências foram de queda de árvores, destelhamentos, alagamentos de residências e ocorreram nos bairros São Cristóvão, Cristo Rei, Linha São Marcos e Estar do Chile, onde uma árvore caiu sobre uma residência. De acordo com dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o Semadem, até o meio-dia desta quarta-feira, o bairro onde havia mais chovido era o Cristo Rei, com 28 milímetros, seguido pelo Paiol Grande, com 26,8, e o Centro e o Atlântico, com 19,8 milímetros. Em nenhuma das ocorrências atendidas, foram registradas pessoas feridas. E um homem foi preso por tráfico de drogas no bairro São Vicente de Paulo, aqui em Erechim. Essa prisão aconteceu na tarde desta quarta-feira, quando uma guarnição da Brigada Militar efetuava o patrulhamento lá no bairro São Vicente e avistou um indivíduo suspeito. Ao realizar a abordagem, o homem acabou, tentou fugir, na verdade, né? e foi acompanhado pelos policiais que lograram êxito na abordagem lá na rua Cazuza. Foram apreendidos com o suspeito 59 gramas de crack, um tijolo de maconha pesando 737 gramas e 97 reais em dinheiro. Diante dos fatos, o homem de 33 anos de idade foi preso. Ele foi levado para a delegacia, onde foram realizados os procedimentos cabíveis nesse caso. E a Brigada Militar também prendeu um foragido aqui na cidade de Erechim. Olha, foi na manhã desta quarta-feira, quando uma guarnição da Brigada Militar realizava o patrulhamento na rua Santos Dumont e acabaram abordando esse indivíduo que tinha um conhecimento de um mandato de prisão. Diante dos fatos, o homem de 58 anos de idade foi preso. Ele foi levado para a delegacia de polícia e onde foi realizados os procedimentos. A Brigada Militar e a Polícia Civil não deram detalhes sobre o motivo que levou a justiça a expedir esse mandato de prisão contra este homem, tá bom? E a 11ª Região de Polícia Civil, a Polícia Civil aqui de Erechim, recebeu duas novas viaturas. Olha, a entrega ocorreu na última semana na cidade da Polícia, em Porto Alegre. As viaturas são caminhonetes da marca Toyota, modelo Hilux, zero quilômetro, diesel 4x4 com blindagem. Os veículos foram adquiridos com recursos próprios do Tesouro do Estado pelo programa Avançar. As novas viaturas já foram entregues, já estão à disposição da Polícia Civil aqui de Erechim. E a Prefeitura de Erechim apresentou ontem o programa Avança Investe Mais Erechim. Olha, esse programa deve avançar aí e distribuir mais de um bilhão de reais em várias áreas. Inclusive, está na capa do jornal Bom Dia Hoje, matéria do Salus Locke, fotos do Alan Dias e a iniciativa do Poder Público, né? como eu falei aí, com a parceria público-privada, prevê os investimentos em 2022, 23 e 2024 de mais de um bilhão de reais em diversos setores. Nós nós acompanhamos lá ontem à noite e conversamos com o prefeito Paulo Polis sobre a importância desses investimentos. Vamos ver a fala do prefeito. Olha, é um projeto ambicioso, é um projeto de investimentos para os próximos três anos, 
onde o poder público vai colocar recursos, né? recursos financeiros e recursos humanos para atrair investimentos na iniciativa privada. Então, nós queremos, o objetivo final é atrair um bilhão de investimentos nos próximos três anos, nas diversas áreas. Isso vai da agricultura ao meio ambiente, a parte da infraestrutura, de, seja do comércio, da indústria, é, industrial, educação, saúde. É muito diversificado e, principalmente, nesse pós, agora, saindo da pandemia, nós precisamos dar um direcionamento de economia e qualidade de vida. Eu acho que esse é o fundamento. Como que surge essa ideia de um projeto tão ambicioso como esse? Olha, eu, nós estamos gestando ele. Eu, eu pensei isso na saída da pandemia. Logo que, que finalizou a pandemia, eu disse, olha, nós precisamos dar um alento uh, de esperança para quem precisa de emprego, para quem quer investir, para aquela mãe que precisa de uma vaga em creche, uh, para aquele pai que precisa construir a casa. Então, esse projeto é um projeto que vem nessa, nessa pegada, de olhar a pandemia que passou, e nós reagimos bem com a pandemia, e, e agora a reação econômica, que vai trazer junto a pegada social e ambiental. Bom, amanhã no Bom Dia Notícias, você confere uma reportagem especial falando sobre o Invest Mais Erechim, uma iniciativa muito positiva que vai ajudar diversos setores, né, através dessa parceria público-privada muito bacana. Agora a gente vai falar de agricultura, viu? Porque muitos agricultores estão colhendo a soja e já sabem os números dos prejuízos, né? Mais da metade da produção deve ser perdida devido à forte estiagem que atingiu o estado entre os meses de novembro, dezembro e janeiro. Vamos ver na reportagem. Nesta propriedade do bosque, interior de Cacheiro do Sul, a fase 1 da colheita da soja já está em andamento. Dos 60 hectares plantados, somente 20 estão no ponto. Uma das tantas consequências da prolongada estiagem e altas temperaturas dos últimos meses. Recente informativo da Emater RS menciona que este ano no Rio Grande do Sul existe possibilidade de quebra em torno de 55% das lavouras de soja. Aqui nesta propriedade, quando o Márcio subiu na colheitadeira para começar a colheita do ano, ele já sabia que essa também seria a realidade aqui da lavoura dele. A situação é bem crítica, né? O ano passado aqui nessa mesma área eu fechei uma média de 62 sacos por hectare e esse ano está em torno de 28 agora, recém comecei a fazer a colheita, mas é bem preocupante. A gente tem contas em banco, máquina para pagar e tudo, é bem preocupante, porque tipo, a gente esperava colher uma média de tipo, no mínimo igual ao ano passado, pouca coisa menos, né? Mas a questão do clima está bem Tá bem complicado. O informativo conjuntural da Emater RS Ascar registra avanço da colheita em 14% da soja cultivada no Rio Grande do Sul. Paralelamente, no restante das lavouras, 1% ainda está germinando, 7% em floração, 44% em enchimento de grãos e outros 34% em fase de maturação. Rangel atua como consultor agrícola e afirma que nos 10 anos em que atua na região de Caxeira do Sul, região central do estado, este ano está apresentando o pior cenário. Esse ano o Caxeira do Sul vai passar por uma dificuldade tremenda, sabe? Eu acho que nos últimos 10 anos vai ser a nossa pior média hein, na região, Cachoeira inteira, né, falando. As lavouras, têm, a gente teve muita perca de planta né, no início, ali, dezembro e janeiro, por aquele excesso de calor e estiagem. Depois a gente teve uma redução de porte dessas plantas, elas não fecharam o carreiro, uh, botaram uh, menos entrenó, consequentemente menos vagens, né? Então tudo isso veio afetando a produção. E daí a gente sempre tinha expectativa que, ah, que no mês seguinte ou dali próxima semana iria vir chuva, né? E o produtor esperando, esperando e por fim não vinha nunca essa chuva. A gente acabou tendo muita morte de planta também, plantas adultas morrendo, não enchendo grão. Isso aí afetou bastante a produtividade. Calculo eu que a região de Cachoeira vai fechar menos de 25 sacos de, de média. A gente calcula que em, a, do lado de cá do rio que a gente fala, parte norte, seja em torno de 20% da área de soja plantada em cachoeira e 80% esteja para o lado de lá do rio. né? Só que a parte do lado de lá a gente tem percas maiores ainda. né? Então lá tem produtores que eu atendo que tem áreas que não vão entrar com a máquina, não vão colher nada, perca 100%. Sabe? Isso aí assusta bastante. E a grande maioria das áreas lá é, realmente está é, bem pior que a realidade daqui.
Vocês lembram lá no início dessa reportagem que mencionamos que a propriedade do Márcio cultiva 60 hectares de soja. A primeira etapa do que nós mostramos eram 20 hectares. Aqui tem 40 hectares de soja e dá para perceber que a soja está verdinha ainda. Somente daqui a 30 ou 40 dias que ela vai estar em condições de colheita. Com tudo isso, ele não tem realmente como saber ainda o que vai sair daqui em termos de produtividade. No final de outubro, início de novembro, o tempo, o clima, a umidade, tudo colaborou. Mas depois a gente teve uma final de novembro, início de dezembro, a gente teve uma perca de umidade grande, uma estiagem Uh, começou a se alongar, se alongar e os produtores conseguiram voltar a plantar no final de dezembro. Então por isso que teve essa diversidade de ciclo e muito grande também. O Márcio ainda tem muita lavoura para colher e enquanto atua na condução da colheitadeira, faz cálculos e projeções. Em 2021, colheu 62 sacas por hectare. Este ano de 2022, ele projeta em torno de 28 sacas por hectare. Na tentativa de compensar as perdas, ele já pensa em apostar em alguma cultura de inverno. Ideia essa, que segundo o Rangel, já é uma tendência entre os produtores. Vamos ter que procurar outra alternativa, né? Tipo um, um trigo, um milho, depois aí para para ver se tem outra renda aí, né? Para poder cobrir os custos. O produtor vai tentar buscar recursos em culturas de inverno, né? Porque o que que acontece? A gente está saindo de uma safra que teve uma elevação muito alta de custos, tá? principalmente em herbicidas, adubos, essas coisas, elevou bastante o custo. E a gente está tá, tá tendo um déficit aí de produtividade, né? então o produtor se descapitaliza e ele vai tentar buscar esse recurso em culturas de inverno. Porém, são culturas mais arriscadas, como o trigo, né? mas a gente tende a ter um aumento grande aí na região na produção de trigo. Com a situação do jeito que está agora, o produtor colhendo, ele consegue projetar, ele consegue ter uma sustentabilidade para a próxima safra? É isso aí que a, a, uma coisa que está assustando toda a cadeia produtiva é isso aí, tá? O produtor realmente, ele, com as médias que a gente está fazendo na nossa região, ele não consegue se capitalizar para pagar as contas e fazer a próxima safra. O custo subiu muito, sabe? Por mais que a soja vá a 200 reais o saco, não está compensando. Essa é a realidade hoje da, da região. E o prefeito de Áurea, Antônio Jorge Luzarec, esteve ontem em Porto Alegre acompanhado de secretários para receber uma nova escrava, escavadeira hidráulica que será utilizada no município. O prefeito gravou um vídeo e falou sobre a importância do equipamento para Áurea. 30 de março de 2022, está aqui comigo o secretário da Agricultura, o Renato Piavinski, também o Carlos Piavinski, secretário de Obras, onde estamos e na capital do estado, na, em esteio e no recebimento das, de uma máquina para o município de Áurea, uma indicação do deputado Maurício Zedri. E hoje, então, a comunidade de Áurea também e sendo beneficiada. Então, nesse momento também, quase encerramento, e aqui no, e no parque de exposições do esteio, e a gente participou dessa solenidade, então, do recebimento dessa máquina aí, que no próximo dia 7 será retirada, então, aqui do Parque de Exposições e estará indo então para o município de Áurea, beneficiando os nossos munícipes, beneficiando a nossa população. Uma luta aí e travada junto com a bancada federal e estadual, enfim, e com os nossos secretários aí, que também fazem parte dessa conquista, Renato. Muito bem, prefeito. É um momento de muita alegria a gente estar aqui hoje recebendo essa máquina. Agradecer ao deputado Maurício. A, também ao governo do estado, de uma forma geral, que contribuiu para que essa máquina hoje, a partir do dia 7, seja entregue no nosso município e possa a, contribuir a, junto às propriedades e trazer benefícios aos nossos munícipes e ainda mais aos nossos agricultores. Secretário Carlos, também, qual é o, a função, os benefícios dessa máquina aí para o município de Áurea, aí na área de Tirar? Certo, prefeito, como já o Renato agradeceu ao Maurício Zizito pela indicação para o nosso município, com certeza a gente vai usar essa máquina para favorecer os munícipes, as necessidades que os nossos munícipes terão. Essa máquina irá ajudar a suprir essas necessidades, com certeza. Muito bem, obrigado ao Carlos e ao Renato aí e conosco essa solenidade. 
e com certeza terão outras aí que a gente também estará participando e que será contemplado, sempre buscando o bem-estar dos municípios, buscando o bem-estar de nossa população, que é este o objetivo de toda a administração municipal e é isso que nós vamos continuar fazendo. Agora a gente vai mostrar para você uma reportagem especial. É a história da dona Mirna, que tem é, 74 anos. Olha só que bacana. E está fazendo sucesso no agronegócio, viu? Olha, a reportagem é da Ragnar Zago, com imagens do Joy Zamboni. Te liga. Senta que lá vem a história. Hoje vamos te apresentar a dona Mirna, de 74 anos que trabalha ativamente na propriedade em que vive desde que nasceu. Não vão acreditar que eu vou dizer, vai fazer 75 anos que eu moro aqui, porque eu nasci aqui, me criei aqui e nunca fiz mudança. <risos> Tem gente que fica me olhando quando eu falo, mas é a realidade. Dona Mirna conta que antigamente não era nada fácil para conciliar a maternidade com o trabalho do campo, sendo que a simpática senhora passou por quatro gestações. E Ana Rosa levava os pequenos junto, não era como agora, né? Não reclamava? Não, vocês. não ninguém reclamava, fazia tudo que vinha pela frente. E até hoje, o que eu posso fazer, eu faço para ajudar meus filhos. Conforme Mirna, o trabalho com os alfaces e demais verduras e vegetais tem sido uma atividade muito rentável. Ali, um faz uma coisa, outro faz outra e vai embora. E assim, eu pretendo para muitos anos ainda ter essa saúde, porque hoje eu não tomo remédio nenhum. Nem para pressão, nada. Meu, meus remédios é chá. <risos> Juntamente com os filhos, participa do agronegócio, que hoje em sua fazenda segue na área da lavoura, olericultura, ovinocultura e gado leiteiro para a produção de queijos. Fizemos um curso ali em Erebango, que é o nome do curso, é com licença, vou ver a luta, nós fizemos... Da hora que foi mudado, da hora que foi feita a muda, tudo, foi o que mais sobrou. Foi alface, porque alface, cada 30 dias a gente está colhendo, né? As ovelhas é, é mais um dinheirinho que entra, né? Então, se fosse a gente viver, como eu disse, ali, sem, de soja e milho, era muito pesado a gente viver. Mas daí entra de verdura, eu tenho as vacas de leite, faço queijo, vendo algum litro de leite, e só aposentada também, né? Então, tudo ajuda. Por meio do brilho no olhar, Dona Mirna deixa claro o quanto ama o lugar em que vive. Eu amo de morar aqui nesse meu lugarzinho. Nossa, ninguém me incomoda, é uma benção estar aqui. E ela aconselha as mulheres agricultoras. Tem que se movimentar, elas têm que ter alguma coisa para fazer, porque parar é doença. A gente não pode parar, até tu poder fazer alguma coisa, tu tem que fazer. Porque se tu parou... A doença peca. A dona Mirna, ela é um, ela é um exemplo, um exemplo de força, de persistência e, e de amor. Amor ao trabalho, amor à família e isso motiva, porque assim, com, com toda a idade dela, ela tem toda essa motivação e ela tem esse olhar sempre voltado para o diferente, para o futuro, para o novo, ela não se abate. Então eles passaram por muitas dificuldades na questão de produção, na questão de perdas em função de, do, de, de venda vaz e temporal que teve lá na propriedade deles, mas ela não se abate. Então assim, ela é um exemplo de, de persistência. E agora um aviso de utilidade pública, hein? Seguem as atividades de retirada de pedras das margens da BR-153 aqui em Erechim. Olha, a empresa Neovias, que foi contratada pelo DENIT no, para reiniciou as atividades da derrubada das pedras do paredão rochoso do quilômetro 48 na BR-153, nas proximidades da passarela do bairro Progresso, aqui em Erechim. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito está lento no local, com o fechamento da rodovia a cada 15 minutos. A atividade perdurará durante todo o dia. A PRF recomenda que veículos de pequeno porte que saem ou chegam da cidade façam o desvio pelo trevo do aeroporto, acessando a Avenida Santos Dumont pelo bairro São Cristóvão. Né? Vamos seguir acompanhando aí e se você vai sair de Erechim, passar por aquela região, evite aí porque o trânsito está complicado ao longo de todo o dia de hoje, tá bom? Agora tem um recado importante da Solar Imóveis. Você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel, a Solar Imóveis é um lugar de confiança e qualidade, que tem sempre as melhores opções para quem quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço, ou um local ideal para sua loja, o seu escritório, porque não a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da Sete. 
ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos, imóveis, condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender, alugar um imóvel. Não perca tempo, meu amigo, minha amiga, você já sabe. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Vai lá, visita, conversa com o Sérgio, com as gurias e faz a melhor opção. Nós vamos para um rápido intervalo, na sequência nós vamos falar do Atlântico. Olha, o time de Erechim vai jogar a primeira, a primeira partida dentro de casa no próximo sábado no ginásio do Caldeirão do Galo. E ontem nós conversamos com o treinador Thiago Raup. Já já a gente fala mais sobre isso para você. Vamos para um rápido intervalo e já já eu estou de volta. Há poucos anos, o Estado atrasava salários, atrasava o pagamento de fornecedores, atrasava até o pagamento dos recursos da saúde para os hospitais e municípios que estavam parando os atendimentos. E isso mesmo com as alíquotas dos impostos aumentadas. Para mudar essa história, o Governo do Estado colocou em ação um amplo programa de reformas e privatizações e virou o jogo. O Rio Grande do Sul entra em 2022 com salários em dia, com as dívidas de anos anteriores junto a hospitais e municípios quitadas. Com o Avançar, o maior programa de investimentos em todas as áreas na história recente. E tudo isso reduzindo os impostos aos menores patamares de alíquotas do Brasil. Sim, o Rio Grande do Sul virou o jogo. Agora, para todos os gaúchos, um futuro melhor já está acontecendo. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. O Bom Dia Agora Tem Rádio. Acesse www.jornalbomdia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia, Jornal, TV, site, digital e rádio.
já é Páscoa aqui no Master. E só aqui você encontra ofertas irresistíveis. As melhores marcas e lançamentos de chocolates para presentear. Páscoa Master Supermercados. Toda a linha de chocolates em três vezes nos cartões. Tá no Master? Tá em casa. Vô, conta uma história. Eu tenho uma grande história. Cheia de coragem, desafios e vitórias. Vamos voltar que eu te conto. Calma, que eu vou te contar. Tudo começou com esse pequeno grupo de pessoas. Gente do campo, como nós, que se uniu para construir 55 anos de muito trabalho e grandes conquistas. Nossa, vou contar mais. Uma ideia que deu certo e está cada dia mais forte. Essa é a Cooper Alfa, com milhares de famílias associadas. Famílias como a do seu Nelson Cipriani. Eles estão ligados à Alfa desde o começo. E suas conquistas foram sendo realizadas através do tempo e continuaram com esse DNA com o passar das gerações. Hoje, filhos e netos do seu Nelson trabalham juntos e a Alfa está com eles sempre. É por isso que quando a cooperativa cresce, ela está criando meios para que a vida das famílias associadas continue prosperando. Assim mesmo. O Henrique Mascarel também acredita nisso. Neto de associado já conquistou sua propriedade. E é justamente pela confiança que ele e aquele tem na cooperativa que o trabalho da Alfa perpetua e mostra os resultados. É muita coisa para mostrar. São mudanças que aconteceram ao longo dos anos, mas que nos trazem uma lição importante. Todo esse crescimento reflete lá na frente, quando a Cooper Alfa se dedica a fazer o melhor pelo seu associado, que somos nós. Mas, Vô, é. quem somos donos da Alfa? Eu, ele, você... Eu? Sim, todos os associados são os donos. Dá pra perceber, até a nossa vida melhorou, né? Esse é o grande objetivo do cooperativismo, melhorar a vida de todos, um caminho longo e sustentável. É assim que a Alfa vem se transformando através desses 55 anos. Hoje são mais de 21 mil famílias associadas. E muitas outras virão. Porque um novo cooperativismo nasce todos os dias. E nós acreditamos em conexões. Cooper Alfa. Cooperar é evoluir. Conheça as Academias do Sesc, diversas modalidades para todos os públicos e para treinar onde você quiser ainda temos a Academia Online. Acesse sesc-rs.com.br barra academias. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Estamos de volta com o nosso Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência na tarde desta quinta-feira aí, né? Olha, a quinta com cara de inverno aqui em Erechim, né? Frio, temperatura começou na casa dos 9 graus de manhã aí, 8, 9 horas, fazia 9, 9 graus. Agora tá fazendo aí, não enxergo aqui, mas acredito que uns 24 por aí, né? Quanto? 12? Capaz, 12 graus. Aqui tá quentinho por causa do ar-condicionado, né? Mas 12 graus aqui nesse momento. Muito bem. Vamos seguindo com mais informações, porque o treinador Tiago Raup participou ontem à noite do programa Bom Dia Entrevistas, aqui da TV Bom Dia. Ele falou 
principalmente sobre a estreia na Liga Nacional da equipe aqui de Erechim, o Atlântico, que perdeu no primeiro jogo para a Intelli. E agora o time de Erechim fará o primeiro jogo dentro de casa, no Caldeirão do Galo, no próximo sábado. E o Thiago Raup falou principalmente também sobre o desgaste da equipe de jogar aí, nessa que é o segundo ano dele à frente, duas competições, já que neste ano o Atlântico enfrenta a Liga Nacional e também a Liga Gaúcha. É muito grande porque, primeiro, porque as nossas viagens são muito longas, né? Todas de ônibus e, e são demoradas, apesar de o ônibus ser maravilhoso, mas a gente sabe que tu ficar 15 horas dentro de um ônibus não é fácil. E é 15 para ir, 15 para voltar, né? Muitas vezes. Então é, é delicado porque nesse período de translado a gente não treina. E aí chega lá, já joga. Volta aqui, já tem jogo no outro dia. Então isso nos tira muito a, a, a possibilidade de, de treinar a equipe, né? Mas a gente sabe que o calendário é assim, olhando pelo lado negativo é isso, mas pelo lado positivo, os jogadores que estão com menos ritmo, com menos tempo de, de jogo na Liga Nacional, a gente consegue usar isso em, em prol na, na Liga Gaúcha. Então, a gente sabe que é assim, não tem o que lamentar, é, é bola para frente e tentar vencer todos os jogos. O treinador também destacou a importância do torcedor nessa estreia do Atlântico dentro de casa. Né? Ele sabe que um caldeirão lotado pode mudar o resultado da partida. Exatamente, nós não começamos a liga né, da maneira que gostaríamos, né, com uma derrota lá em São Paulo, mas uh, acreditamos que estamos preparados para o próximo jogo, né? página virada, não adianta lamentar mais, é, é trabalhar e, e focar no, no próximo jogo. E com certeza, né, a torcida de Erechim é diferente, ficou provado isso ano passado na final do Gaúcho. O ginásio completamente lotado, eles nos empurraram, nos incentivaram nós com muitas dificuldades né, de, de desfalques, mas eles supriram isso e nos ajudaram demais naquele título. Tiago Raup também falou sobre esse primeiro adversário, o time do São José, que está retornando à Liga Nacional de Futsal. Ele lembrou que em 2019 já enfrentou essa equipe. Veja. É um adversário que a gente conhece muito bem, né? Eu tive a oportunidade de enfrentá-los no playoff da Liga de 2019, se eu não me engano. É, não, 2020, desculpa, nos enfrentamos no playoff. E eles mantiveram bastante daquela base, daquele período lá que a gente acabou sendo adversário. E... O entrosamento é muito bom, né? estão há muito tempo juntos, um time muito dinâmico, muito rápido, uh, com uma intensidade de jogo muito boa. Então, acred... começaram bem, começaram vencendo em casa o Minas, mas a gente acredita demais no nosso, nas nossas virtudes, entende né? as virtudes do adversário e, e a partir dali, quer, quer tirar proveito para conseguir os três pontos aqui no Caldeirão. O treinador também destacou sobre o segundo ano à frente do comando do Atlântico e destacou quando eu perguntei para ele se era mais fácil ou mais difícil, que não tinha diferença, mas que pelo segundo ano né, era um pouco melhor, já que ele conhecia bem a cidade. Veja. Eu acho que fácil não tem nenhum, né? Sempre é uma dificuldade grande porque o equilíbrio é, é, é enorme, o equilíbrio entre as equipes. Mas tu já conhecer a cidade, já conhecer, conhecer a estrutura, conhecer as pessoas que a gente trabalha junto, sendo eles atletas, comissão técnica, diretoria, patrocinadores, eu acredito que à medida que o tempo vai passando, vai ficando cada vez melhor essa convivência e claro que os resultados também ajudam demais nisso. O treinador também falou sobre uma visão geral da Liga Nacional de Futsal. Ele destaca o equilíbrio da competição entre as equipes, mas ao mesmo tempo o desequilíbrio, com muitos jogadores de qualidade em jogar fora do país pela desvalorização do mercado nacional esportivo. Veja. É que é uma competição muito equilibrada, né? a gente vem provando isso... Uh, já vim acompanhando todos os jogos preparatórios né, dos, dos adversários e os jogos da primeira rodada da Liga ficou provado também isso. Ainda início de temporada, as equipes carecem né, de, de melhores entrosamentos e desempenhos, digamos assim. Então, o jogo fica muito nivelado e está muito equilibrado. Todos os jogos no detalhe, então, não tem moleza, pega a tabela toda da Liga, não tem um jogo que tu diga, ah, esse ganha certo. Bom, sabe É muito, muito dura a competição. Mas eu acredito que somos, sim, um dos favoritos que, que podemos brigar por coisa boa lá na frente. Futsal, ele vem melhorando nos últimos anos? O senhor acompanha, tem já uma sequência aí na Liga Nacional. Ele, como o senhor falou agora, foi sendo cada vez mais equilibrado. A competição tem melhorado? Tem cada vez superado as expectativas? Eu acredito que ela tem melhorado em alguns aspectos, né? E em outros, nem tanto. E aí eu 
acabo achando, né? Isso é uma visão minha de que tecnicamente às vezes não se está tendo grandes grandes brilhantismo nos jogos, apesar de termos grandes jogos, porque a nossa moeda está muito desvalorizada, né? Perante o dólar e o euro, então se destacou, vai embora. Se destacou, vai embora. Os atletas de grande qualidade estão indo embora. E isso acaba deixando o nosso jogo aqui um jogo muito mais físico hoje, né? E, e sem aquele brilhantismo de anos atrás, né? Mas temos, sim, muita qualidade ainda. Mas, como a gente diz, pá, já tem atleta que joga uma liga, que não joga nenhuma liga e vai embora. E isso acaba escasseando a nossa matéria-prima aqui no Brasil, né? Olha, essa entrevista completa, inclusive, porque o apelido dele é Tiago Gordo, você acompanha no site tvbomdia.com, vai lá, revê, muito legal. E eu lembro para você que o Atlântico enfrenta o time do São José às sete da noite no ginásio do Caldeirão do Galo, aqui em Erechim, no próximo sábado, viu? Torcedor Master Galo, que faz compras de até 30 reais as campos, dos produtos que fazem parte dessa campanha, no, na rede Master, já ganha ingresso de graça. Então vai lá, participa e, claro, apoia o Galo. Muda para cá, porque agora a gente tem outras informações do esporte. O Ipiranga já está na capital gaúcha para se preparando para enfrentar o, Inter, o Grêmio na final do Campeonato Gaúcho. O jogo acontece na Arena no próximo sábado, às quatro e meia da tarde. Hoje, o Canarinho faz um treino especial no campo do Internacional, hein? O treino será fechado e o treinador de Erechim deve dar uma coletiva logo após ao final desse treino no hotel onde o Ipiranga está concentrado na capital. Amanhã a gente fala mais sobre essa partida da final do Campeonato Gaúcho em que o Grêmio tem a vantagem de 1 a 0. O Ipiranga precisa fazer 1 a 0 para levar para os pênaltis e a partir de dois gols acaba levando a taça do Campeonato Brasil, do Campeonato Gaúcho. Vamos ficar na torcida, né? Bom, vamos agora às informações da previsão do tempo. Oi, gente, vamos conferir como vai ficar a previsão do tempo aqui na região do Alto Uruguai Gaúcho para esta quinta-feira. O ingresso de uma massa de ar frio na região sul do país vai provocar a queda acentuada das temperaturas. Na maioria das cidades, as mínimas vão ficar entre 7 e 10 graus ao amanhecer. Em algumas cidades, principalmente no interior e na Serra Catarinense, as mínimas podem ficar ainda mais baixas, em torno de 5 graus. Conforme a clima tempo, não há previsão de chuva. O que pode acontecer é alguma garoa por causa dos resquícios deixados pela passagem da frente fria. Vamos dar uma conferida nos dados em algumas cidades aqui da nossa região. Em Erechim, a mínima será de 5 graus e a máxima chega a 15. A umidade do ar fica em torno de 36% e aí não há previsão de chuva. No município de Quatro Irmãos, a mínima será de 6 graus e a máxima de 16. A umidade do ar ficará em torno de 36% e também aí não há previsão de chuva. E no município de Mariano Moro, a mínima será de 10 graus e a máxima de 20. A umidade do ar fica em torno de 34% e também não há previsão de chuva. Nós lembramos para você que mais atualizações em relação à previsão do tempo você acompanha durante a nossa programação. Até lá! Muito bem, meu amigo, muito bem, meu amigo. Bom dia, notícias de hoje está ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você pode rever esses e outros programas no site www.tvbondia.com. Tudo de bom para você, tudo de especial. E a gente se encontra amanhã nesse mesmo horário com mais notícias. Até lá.